ஆஸ் யூஷுவல் இந்த வீடியோவையும் ஒரு சின்ன ஸ்டோரியோட ஆரம்பிக்கலாம் யூஎஸ்ஏல ஒரு சராசரி குடும்பம் இந்த குடும்பத்தில் வந்து ஒரு அப்பா அம்மா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு டீனேஜ் பொண்ணு இந்த ஃபேமிலி வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸோட ரெகுலர் கஸ்டமராக இருக்காங்க ஒரு நாள் இந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்லேருந்து இந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு மெயில் வருது அந்த மெயிலில் என்ன போட்டிருக்குன்னா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் பீங் ப்ரெக்னென்ட் இனிமேல் எங்கள் ஸ்டோருக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா பேபி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் தருவோம் அப்படின்னு சொல்லி மெயில் வருது இந்த மெயிலை பார்த்த அந்த அப்பா வந்து ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகி அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் கண்ணு அப்படின்னா திட்டுறாரு என் பொண்ணுக்கு வந்து கல்யாணமே ஆகலை எப்படி இந்த மாதிரிலாம் மே இந்த மாதிரி ஒரு மெயில் அனுப்புறீங்களா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த மேனேஜர் சொல்கிறாரு சாரி சார் இதை வந்து நாங்கள் மேனுவலாக அனுப்புறது இல்லை எங்களோட சாஃப்ட்வேர் தான் இதை டிசைட் பண்ணி அனுப்புவோம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன தப்பு நடந்துருச்சு மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சமாதானம் ஆயிடுறாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த அப்பாவுக்கு நிஜமாலே அவரோட பொண்ணு பிரெக்னென்ட்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் இந்த அப்பா வந்து அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் பேசுகிறாரு எப்படி ஒரு பொண்ணு வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறது அந்த பொண்ணுக்கே இல்லை அந்த பொண்ணோட அப்பாவுக்கே தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செட் ஆஃப் ஆல்கிரதம்க்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த மேனேஜர் சொல்கிறாரு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கான்செப்ட் பேர் தான் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இந்த பொண்ணு ப்ரெக்னென்ட் ஆனது எப்படி அந்த ஆல்கிரதம் தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கடைக்கு வர மற்ற கஸ்டமர்ஸில் யார் யாரெல்லாம் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினாங்க அந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு இந்த பொண்ணோட பைங் பேட்டர்னோட மேட்ச் பண்ணப்போ ரெண்டுமே சரியாக ஒத்து போச்சு அதனால் இந்த பொண்ணும் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு அந்த செட் ஆஃப் ஆல்கிரிதம் வந்துச்சு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல ஸோ இந்த இது மட்டும் இல்லை டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் வந்து இதோட நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸோட டெக்னிக்கல் பார்ட்டை பற்றி ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போடுறோம் பட் இந்த வீடியோவில் வந்து டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸோட ஸ்கோப் என்ன அதாவது டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அது போக டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸோட சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சில கேசஸை பார்க்கலாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து ஒன்றும் ராக்கெட் சயின்ஸ்லாம் இல்லை நம்ம ஸ்கூலில் படித்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் டூல்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஒரு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸாக பிரிக்கலாம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டெஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து டயக்னாஸ்டிக் தேர்ட் வந்து ப்ரெடிக்டிவ் ஃபோர்த் வந்து ப்ரெஸ்கிரிப்டிவ் இந்த டெஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா வாட் அப்படிங்கிற கொஷனுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதாவது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற கொஷனுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டோர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அசியூம் பண்ணலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டோரோட சேல்ஸ் என்ன இந்த சேல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சா குறைஞ்சிதா எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டுக்கெலாம் குறைஞ்சிது அப்படின்றத பற்றின டேட்டா கிடைக்கும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற கொஷனுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் செகண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டயக்னாஸ்டிக் டயக்னாஸ்டிக் அனாலிட்டிக்ஸில் வந்து ஏன் இந்த விஷயம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான பதில் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஸ்டோர்ஸில் வந்து சேல்ஸ் குறைஞ்சிது ஏன் குறைஞ்சிது எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்தெந்த ரீசன்னால குறைஞ்சிது சப்போஸ் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அந்த மாதிரி கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் தேர்ட் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெடிக்டிவ் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்சர் தரும் அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து எக்ஸாக்டாக இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் இந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதாவது வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸில் தெரியும் அடுத்த ஸ்டேஜ் கடைசி ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் இந்த ஸ்டேஜ் ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சது இல்லையா இந்த விஷயத்த நடக்க இந்த விஷயம் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை இந்த விஷயம் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கோ நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து இந்த லாஸ்ட் ஸ்டே
கோர்ஸ் உங்களோட கரியருக்கு வந்து அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது போக ஃப்யூச்சரில் இந்தியான்னு மட்டும் இல்லை நிறையா கண்ட்ரீஸில் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு நிறையா டிமாண்ட் இருக்குது டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா நம்ம நம்புகிற விஷயத்துக்கு எதிர்மாறான ஒரு உண்மையை கொண்டு வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடத்தும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரோட ஓனர்னு நினச்சிக்கோங்க நியூஸில் வந்து அடுத்த வாரம் ஒரு புயல் வரப்போகுது அதனால் மக்கள் வந்து எல்லா விஷயம் தேவைப்படுற விஷயங்கள்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரோட ஓனராக நீங்கள் வந்து என்னென்ன பொருள்லாம் வாங்கி நம்ம ஸ்டாக் வச்சுக்கணும்னு நினைப்பீங்க நீங்கள் வந்து பிரெட்டு நினைப்பீங்க பால் நினைப்பீங்க அது அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஃபுட்டெல்லாம் ஏதாவது நினைப்பீங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி பாட்டில் டார்ச் லைட் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட்ஸ் அதெல்லாம் யோசிப்பீங்க ஆனால் யூஎஸ்ஏல இதே சுச்சுவேஷன் நடந்துச்சு அப்போ வந்து டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தாங்க போன தடவை புயல் வந்தப்போ என்னென்ன பொருள்லாம் மக்கள் அதிகமாக வாங்கினாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணாங்க அதில் என்ன ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்ன வந்துச்சுன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன எந்த ஒரு பொருளுமே மக்கள் அதிகமாக வாங்கலை மக்கள் அதிகமாக விரும்பி வாங்கின ஒரு பொருள் என்னென்னா அது வந்து ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் கேண்டீஸ் ஸோ இந்த கேண்டீஸ் வந்து ஏன் மக்கள் வாங்கினாங்க அப்படின்னு டயக்னாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் பண்ணி நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் கேட்டு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிதுன்னா இந்த பர்டிகுலர் கிளைமேட்டுக்கு அதாவது அந்த புயல் வர மாதிரி இருக்கிற கிளைமேட் அப்போ மக்களுக்கு வந்து அந்த கேண்டியோட டேஸ்ட் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அடுத்த தடவை ஒரு டே ஒரு ஒரு புயல் வரப்போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டேட் அனாலிட்டிக்ஸ் ரன் பண்ணி போன தடவை புயல் வந்தப்போ என்னென்ன பொருள் மக்கள் வாங்கினாங்க அதை வச்சு நீங்கள் இந்த தடவைக்கு ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இது போக டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து லைக் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணப்படுது இன்னொரு ஒரு ஷாக்கிங்கான டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸோட ஃபைண்டிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாதம் அதிக படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன மாதம் சொல்லுவீங்க யூஸ்வலாக ஏதாவது பண்டிகை மாதம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ பொங்கல் தீபாவளி அந்த டைமில் தான் நிறையா படம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் நீங்கள் டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக படம் ரிலீஸ் ஆனது வந்து ஏப்ரல் மே அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் க்ளோஸ் ஆகிற அந்த மாதம் தான் அதிக படம் ரிலீஸ் ஆச்சு இது ஏன்னா அந்த டேக்ஸ் பிரச்சனை எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம் இந்த படம் வந்து ஹீரோ யார் ஹீரோயின் யாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது இந்த படம் வந்து தேட்டரில் ரெண்டு ஷோ ஓடினாலே அது பெரிய விஷயம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து இது போக நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணப்படுது சினிமா தான் உங்களோட பிஸ்னஸில் தான் அப்படின்னு இல்லை உதாரணத்துக்கு இந்தியன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப்போட இந்தியன் டீம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செலக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் போட்டு காமிக்கப்பட்டுச்சு அது போக பேஸ்கெட் பால் மாதிரியான கேம்ஸ்லலாம் ரியல் டைம் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைண்டிங் பேஸ்கெட் பாலில் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒன் பாயிண்டர்ஸ் அதாவது அந்த பேஸ்கெட் பக்கத்தில் நின்று ஷூட் பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் தள்ளி நின்று ஷூட் பண்ணால் அதோட ப்ராபபிலிட்டி ஸ்கோர் ஸ்கோரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஷூட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த விஷயத்தில் வேணாலும் நீங்கள் போட்டு ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டேட் அனாலிட்டிக்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் காலேஜ் போய் ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து நிறையா ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் இருக்குது மூக் எடெக்ஸ் கோர்ஸரா இந்த மாதிரி ஆன்லைன் வெப்சைட்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கற்றுக்கலாம் ஸோ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸை பற்றினா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபைண்டிங் உங்கள் கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணிடுங்க